reference like in our GSTR tool table 5 that is import of inputs or capital goods and supplies received from SEZ every fill panel and pack up table 5 pathing na import of inputs or capital goods that is uh, imports from SEZ in the rendu imports are considered panranga so on the table of mola click panranga அடுத்து பாத்தீங்கனாக்கா இம்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் கேபிட்டல் குட்ஸோட சம்மரி கேக்குது இது அப்லோடட் பை டாக்ஸ் பேயர் சோ இந்த பேஜ்ல நீங்க ஆட் BOE கொடுங்க BOE னா பில் ஆஃப் என்ட்ரி அடுத்து பாத்தீங்கனா இம்போர்ட் ஆஃப் குட்ஸ் ஆர் கேபிட்டல் குட்ஸ் அப்படிங்கற பேஜ்க்கு வரும் இதுல பாத்தீங்கனா நாலு ஃபீல்ட் இருக்குது ஒன்னு போர்ட் கோட் இன்னொரு பில் ஆஃப் என்ட்ரி இன்னொரு பில் ஆஃப் என்ட்ரி டேட் அடுத்து பில் ஆஃப் என்ட்ரி வேல்யூ ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கனா போர்ட் கோட் போர்ட் கோட்ங்கிறது ஒரு 6 டிஜிட் கோட் இந்த போர்ட் கோட் வந்து மேண்டேட்டரி கண்டிப்பா ஃபில் பண்ணி ஆகணும் இம்போர்ட் இம்போர்ட்ஸில் பார்த்திங்கன்னா இந்த போர்ட் கோடு வந்து கண்டிப்பாக நீங்கள் ஃபில் பண்ணி ஆகணும் ஆனால் எக்ஸ்போர்ட் ரிலேட்டடாக நம்ம பார்க்கும்போது போர்ட் கோடு வந்து ஒரு ஆப்ஷனல் தான் ஆனால் இம்போர்ட்ஸில் இது மஸ்ட்டு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா பில் ஆஃப் என்ட்ரி நம்பர் இதுவும் ஒரு மேண்டேட்டரி ஃபீல்டு அடுத்து பில் ஆஃப் என்ட்ரி டேட்டு இது டேட்டு மந்து இயர் ஃபார்மேட்டில் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்து பில் ஆஃப் என்ட்ரி வேல்யூ பில் ஆஃப் என்ட்ரி வேல்யூ ருபீஸில் தான் கொடுக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செக் பாக்ஸ் இருக்குது இம்போர்ட் ஃப்ரம் எஸ்இசெட் நீங்கள் ஃபாரின்லேருந்து குட்ஸை இம்போர்ட் பண்ணாமல் எஸ்இசெட்லேருந்து பொருட்கள் வாங்கினீங்கனாக்கா அப்போ இந்த செக் பாக்ஸை நீங்கள் டிக் பண்ணணும் ஸோ இம்போர்ட் ஃப்ரம் எஸ்இசெட் ஆகட்டும் அல்லாட்டி இம்போர்ட் ஃப்ரம் ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் ஆகட்டும் ரெண்டு இம்போர்ட்ஸுமே இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளையாக தான் கன்சிடர் பண்ணுறாங்க ஸோ இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளைஸுக்கு எல்லாத்துக்குமே இன்டகிரேட்டட் டேக்ஸை லெவி பண்ணுறாங்க ஸோ இந்த அமௌண்ட் ஆஃப் டேக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ஐஜிஎஸ்டி தான் கொடுக்கப்பட்டிருக்கும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஐட்டம் வைஸ் டீட்டெயில் ஏழு விதமான ரேட்ஸ் இருக்கும் ஜீரோ பர்சன்டேஜ் எக்ஸம்டட் குட்ஸுக்கு பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அன்கட் டைமண்ட்ஸ்க்கு த்ரீ பர்சன்டேஜ் கோல்டுக்கு ஃபைவ் டுவெல் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் அந்தந்த ரெஸ்பெக்டிவ் ஐட்டத்துக்கு அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா டாக்ஸபிள் வேல்யூ இதை ஃபில் பண்ணும்போது கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் ஏன்னா இம்போர்ட் ஆஃப் இன்புட்ஸ் ஆர் கேபிட்டல் குட்ஸ் இதை பொறுத்த மட்டும் நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணும்போது கஸ்டம் டியூட்டியும் பே பண்ணுவீங்க அப்புறம் நீங்கள் ஐஜிஎஸ்டியும் பே பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ எந்த வேல்யூவில் நீங்கள் ஐஜிஎஸ்டி பே பண்ணுறீங்களோ அந்த வேல்யூ தான் டாக்ஸபிள் வேல்யூ ஸோ இப்போ ஒரு லட்ச ரூபாயில் நீங்கள் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் ஐஜிஎஸ்டி பே பண்ணுறீங்கன்னா அந்த ஒரு லட்ச ரூபாய் டாக்ஸபிள் வேல்யூ ஸோ இந்த டாக்ஸபிள் வேல்யூவில் கஸ்டம்ஸ் டியூட்டியும் இன்க்ளூட் ஆகிருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் அமௌண்ட் ஆஃப் டாக்ஸு இதில் நீங்கள் இன்டகிரேட்டட் டாக்ஸ் அதாவது ஐஜிஎஸ்டி அமௌண்ட்டு அது பக்கத்தில் பார்த்தீங்கன்னா செஸ் செஸ் வந்து ஆப்ஷனல் அதாவது சில பொருட்களுக்கு மட்டும்தான் செஸ் விதிக்கப்பட்டிருக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கார்ஸ் சிகரெட்ஸ் ஏரேட்டட் வாட்டர் இதுக்கெல்லாம் தான் செஸ் விதிக்கப்பட்டிருக்கு எல்லா பொருட்களுக்கும் செஸ் விதிக்கப்படலை அடுத்து பார்த்தீங்கனாக்கா எலிஜிபிலிட்டி ஃபார் ஐடிசி அதாவது நீங்கள் இம்போர்ட் பண்ணுற பொருள் ஐடிசிக்கு எலிஜிபிளான்னு செக் பண்ணணும் ஏன்னா சில பொருட்கள் வந்து பிளாக்டு கிரெடிட்டில் இருக்குது அதாவது நீங்கள் ஐஜிஎஸ்டி பே பண்ணாலும் உங்களால் சில பொருட்களுக்கு நீங்கள் ஐடிசியை கிளைம் பண்ண முடியாது ஸோ நீங்கள் இந்த காலத்தை கொஞ்சம் கவனமாக ஃபில் பண்ணணும் ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அமௌண்ட் ஆஃப் ஐடிசி அவைலபிள் அதாவது டோட்டல் அமௌண்ட் ஆஃப் டேக்ஸு மைனஸ் இன்எலிஜிபிள் ஐடிசி ஈக்குவல் டு எலிஜிபிள் ஐடிசி ஸோ உங்களுடைய மொத்த டேக்ஸில் எவ்வளவு இன்எலிஜிபிள் இருக்குதோ அதை லெஸ் பண்ணிவிட்டு பாக்கி உள்ள அமௌண்ட்டு தான் எலிஜிபிள் ஐடிசி அதாவது அமௌண்ட் ஆஃப் ஐடிசி அவைலபிள் இதுலேயும் இன்டகிரேட்டட் டேக்ஸ் செஸ்ஸுன்னு ரெண்டு காலம் இருக்குது இப்போ ஒன்று மட்டும் கவனமாக க கவனிச்சுக்கோங்க நீங்கள் செஸ்ஸுங்கிறது வந்து எப்போவுமே செஸ்ஸுக்கு எகெயின்ஸ்டாக தான் செட் ஆஃப் பண்ண முடியும் செஸ்ஸை வந்து இன்டகிரேட்டட் டேக்ஸுக்கு அகெயின்ஸ்டாகவோ சிஜிஎஸ்டிக்கு எதிராகவோ எஸ்ஜிஎஸ்டிக்கு எதிராகவோ உங்களால் செட் ஆஃப் பண்ண முடியாது இது பண்ணி முடிச்சுட்டு நீங்கள் சேவ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் சேவ் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டா இது எல்லாமே ஃபில் ஆகிடும் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் கொடுங்க சப்ஸ்கிரைப் கொடுங்க தேங்க்யூ